हेलो इंजीनियर्स प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन बोलता है फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ याद करना है ऑफ द रूफ ट्रस इस रूफ ट्रस का डायगोनल हंड्रेड इंटू सेवेंटी फाइव इंटू सिक्स एम ये आपका आई एस ए की वैल्यू दी है एफ आई की वैल्यू टू फिफ्टी मेगा पास्कल है कनेक्टेड टू द गजेट प्लेट बाई फोर एम एम वेल्ड तो वेल्डिंग के थ्रू ये कनेक्टेड है यहाँ पे देखिए ये गजेट प्लेट है आपका एक लेंथ आपका गजेट प्लेट से एड है और दूसरा लेंथ आपका क्या है आउटलेट है या आउट स्टैंड इसको बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू है फोर एम mm आपको वेल्ड दी है और ये वन फिफ्टी mm आपको लॉन्ग दिया है वेल्डिंग का लेंथ और यहाँ पे वाली जो वेल्ड है आपका थ्री ट्वेंटी एम लॉन्ग है तो जो जो चीज़ें हमें दी हैं क्वेश्चन उन सारी चीज़ों को हम लिख लेते हैं तो हमें आई एस ए की वैल्यू दी है हंड्रेड इंटू सेवेंटी फाइव इंटू सिक्स एम एम एफ आई की वैल्यू दी है टू फिफ्टी मेगा पास कर साइज ऑफ वेल्ड आपको फोर एम mm है ए जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवेन है वन ज़ीरो वन फोर एम एम स्क्वायर ये देखिए एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो जो एरिया आपका कनेक्ट है उसका हम एरिया निकालते हैं जिसको हम ए नेट भी कह सकते हैं तो हंड्रेड माइनस जो आपका यहाँ होगा सिक्स बाई टू क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था क्यों सिक्स टी बाई टू करते हैं तो ये टी बाई टू है इन टू टी टी की वैल्यू आपकी सिक्स जब हम इसको कैलसी में सॉल्व करते हैं तो फाइव ए टी टू एम एम स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है अब एरिया ऑफ आउट स्टैंडिंग लेग मतलब क्या ये जो आउट में है इस लेग का भी जो आपका एरिया होगा जो कि एरिया ऑफ ग्रॉस निकलेगा तो 75 फाइव माइनस सिक्स बाई टू इंटू सिक्स सेवेंटी इसका लेंथ है 6 बाई टू क्यों क्योंकि यहाँ से जो छोड़े थे हम यहाँ पे वो यहाँ पे भी माइनस होगा इंटू इसकी जो थिकनेस है सिक्स यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फोर थर्टी टू स्क्वायर होता है वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे सारे टर्म को पहले से ही सॉल्व किया हुआ है और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाते जा रहा हूँ फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके डाउट को पूछ सकते हैं तो ए नंबर आपको अब डिज़ाइन करना है टेंसाइल स्ट्रेंथ को तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन ठीक है तो ग्रॉस सेक्शन का पहले यील्डिंग में चेक करते हैं फिर हम रेपचर में चेक करेंगे फिर हम ब्लॉक शेयर में चेक करेंगे इन तीनों में जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा तो आइए देखते हैं यील्डिंग का तो टी डी जी इक्वल टू ए जी एफ वाई अपॉन में गामा एम नॉट इसकी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आपको पेज नंबर थर्टी टू में जाना है और गामा एम नॉट की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको पेज नंबर थर्टी में जाना आई एस कोड एट हंड्रेड में तो इसकी फार्मूला में हम वैल्यू रखते हैं तो ए जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवेन है वन जीरो वन फोर इंटू एफ आई की वैल्यू टू फिफ्टी अपॉन में गामा एम नॉट की वैल्यू वन पॉइंट वन हम यहां से ले लेते हैं आप पेज नंबर थर्टी में आएंगे तो आपको मिल जाएगा टेबल नंबर फाइव में गामा नॉट की वैल्यू वन पॉइंट वन यहीं से हमने इसको लिया है और यहाँ पे एक और वैल्यू लगेगा गामा एम वन की वैल्यू ठीक है तो वन पॉइंट टू फाइव तो भी हम यहीं से लेंगे ठीक है तो मैं आपको दोनों वैल्यू यहीं पे दिखा दे रहा हूँ तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है टू किलो न्यूटन अगला हम चेक करते हैं बी नंबर डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रपच्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन ये आपको फॉर्मूला मिलेगा पेज नंबर थर्टी थ्री पर आप पेज नंबर थर्टी थ्री पे आएंगे यहाँ पे हमने क्वेश्चन में हमें एंगल सेक्शन गिवेन है इसलिए हम क्या करेंगे एंगल सेक्शन वाले फार्मूला को फॉलो करेंगे तो ये आपका टी डी एन की वैल्यू ये दी हुई है यहाँ से हमें बीटा की भी वैल्यू निकालनी है ठीक है तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से देख करके आपको फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है आप आई कोर्ट से ले सकते हैं तो हमारा फार्मूला है पॉइंट नाइन ए एन सी एफ यू बाई गामा एम वन प्लस बीटा इन टू ए जी नॉट एफ वाई बाई गामा एम नॉट ठीक है तो बीटा की वैल्यू आपकी कैसे बनेगी वन पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन कोस्टेक में डब्ल्यू बाई टी इन टू एफ आई बाई एफ यू इन टू बी एस बाई एल सी ठीक ये जो वैल्यू बनेगी वो बीटा की है अब इसको हमें चेक कराना है किससे एफ यू गामा एम नॉट बाई एफ वाई गामा एम वन से इसकी वैल्यू से क्या होनी चाहिए ये वैल्यू या तो बराबर हो सकती है या फिर इससे छोटी होनी चाहिए इससे बड़ी हरगिज नहीं होनी चाहिए नहीं तो हमारा सेक्शन रीडिज़ाइन का केस में चल देता है या फिर हमारा एक और क्राइटेरिया है उसको भी हमें देखना है जीरो पॉइंट सेवन इससे हमेशा ये बड़ी वैल्यू हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है ठीक है इससे छोटी नहीं होनी चाहिए अब इसमें देखिए W क्या है तो आउट स्टैंड लेक वेट्थ है जो कि आपका सेवेंटी फाइव एम है क्यों क्योंकि हमारा सेक्शन हंड्रेड इंटू सेवेंटी फाइव है तो हंड्रेड तो जुड़ा हुआ है सेवेंटी फाइ
टी आपका क्या है थिकनेस ऑफ प्लेट तो सिक्स एम है एफ यू आपका फोर टेन मेगा पास्कल हमने एज्यूम कर लिया क्यों क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवे नहीं है अब बी एस क्या है तो ये शेयर लैग वेट है आपको आई एस कोड पेज नंबर थर्टी थ्री में फिर से आना है अगर आप वेल्डिंग का केस ले रहे हैं तो बी एस इक्वल टू आपका डब्ल्यू होगा और अगर आप बोल्टिंग का केस ले रहे हैं तो बी एस इक्वल टू ये जो फार्मूला है ये होगा तो ये जो कनेक्टेड लेट के अपॉन में जो आउटलेटेड लेग है उसकी वैल्यू आपके बी एस के इक्वल होगी जो कि शेयर लैग वेट्थ होता है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी शेयर लैग वेट्थ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू सेवेंटी फाइव एम एम अब बात करते हैं एल सी की एल सी आपका होता है लेंथ ऑफ द इंड कनेक्शन इंड कनेक्शन का आपका लेंथ तो हम जो बोल्टिंग के केस में क्या करते थे जितना आपका पिच है प्लस आपका इंड डिस्टेंस हम जोड़ के निकालते थे लेकिन वेल्डिंग के केस में हमें क्या करना है थोड़ा अलग करना है अगर आपको इफेक्टिव वेल्डिंग लेंथ दिया है तो आपको वही लेना है एल सी की वैल्यू अगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे एवरेज लेंगे तो हमें क्या दिया है एक आपको दिया है वन फिफ्टी mm, और दूसरा आपको दिया है थ्री 20 एम mm. तो इन दोनों का क्या करेंगे हम एवरेज ले लेते हैं तो लिखते हैं एवरेज लेंथ ऑफ वेल्ड तो 150 फिफ्टी प्लस थ्री ट्वेंटी बाई टू तो आपका आ जाएगा 235 थर्टी फाइव एम अब इसको क्या करेंगे ये सारी वैल्यू को हम बीटा के वैल्यू में पुट करते हैं तो 1.4 पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन इंटू आपका सेवेंटी फाइव बाई सिक्स इंटू टू फिफ्टी बाई फोर टेन इंटू सेवेंटी फाइव बाई टू थर्टी फाइव इसको सॉल्व करने के बाद आता है आपका वन अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक कराएंगे और यहाँ पे चेक कराएंगे इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कराते हैं तो देखिए एफ यू गामा एम नॉट बाई एफ वाई गामा एम वन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो फोर टेन इंटू वन पॉइंट वन अपॉन में टू फिफ्टी इंटू वन पॉइंट टू फाइव तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है वन पॉइंट फोर फोर बीटा की वैल्यू हमने कंसीडर की है वन पॉइंट टू वन फाइव तो ये वन पॉइंट फोर फोर क्या है बड़ी है मतलब सेफ है सेकेंड कंडीशन क्या था जीरो पॉइंट सेवन से बड़ी होनी चाहिए ये वैल्यू तो ये भी आपका बड़ी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस ओके और आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर निकालते हैं टी डी एन की वैल्यू तो फार्मूला हमने पहले ही लिखा हुआ है वहाँ पे हम सारी वैल्यू का पुट कर देते हैं तो जीरो पॉइंट नाइन इंटू फाइव एट टू इंटू फोर वन जीरो अपॉन है वन पॉइंट टू फाइव प्लस बीटा की वैल्यू आपके कितनी है वन पॉइंट टू वन फाइव इंटू और थर्टी टू इंटू टू फिफ्टी अपॉन है वन पॉइंट वन तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका टू किलो न्यूटन में आ जाता है अब हम बात करते हैं डिज़ाइन स्टैंड ड्यू टू ब्लॉक शेयर पे तो ब्लॉक शेयर पे हमें आई एस कोड क्या करता है दो फार्मूला देता है इन दो फार्मूले में जिसकी वैल्यू मिनिमम होती है वही आपका ब्लॉक शेयर का स्ट्रेंथ होता है ठीक है तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और नोटिस करना है कि यहाँ पे जो हमारा मेम्बर है वो वेल्ड कनेक्शन से ज्वाइंट है तो आइए देखते हैं इस बारे में आई एस कोड क्या कहता है पेज नंबर थर्टी फोर में हम आते हैं वेल्डेड कनेक्शन पे ठीक है सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट टू क्लॉज है द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंड टी बी डी सेल बी चेकड फॉर वेल्डेड इंड हमें वेल्डेड इन को चेक करना है ठीक है कनेक्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट सेक्शन इन द मेंबर अराउंड द इंड वेल्ड विच कैन शेयर ऑफ एज अ ब्लॉक तो ये जो भी इंग्लिश आपको लिखा हुआ है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये था कि हमारा जो वेल्डेड कनेक्शन है वहाँ पे हमें ए वी एन और ए टी एन की वैल्यू की जरूरत नहीं होगी मतलब हमारा द मेंबर इज वेल्डेड टू गजेट प्लेट ठीक है तो वेल्डिंग के थ्रू हमारा गजेट प्लेट से जुड़ा हुआ है नो नेट एरिया आर इन्वॉल्वेड एंड हेंस हम क्या करेंगे ए वी एन एरिया ऑफ आपका ये और आपका एंड ए टी एन इन द इक्वेशन फॉर टी बी डी शुड बी टेकन एज करस्पॉन्डिंग ग्रॉस एरिया ये ग्रॉस एरिया के करस्पॉन्डिंग हम ले लेंगे तब हम लिखते हैं एज्यूमिंग एवरेज लेंथ ऑफ वेल्ड तो हमने जो निकाला था एवरेज लेंथ ऑफ वेल्ड वो टू थर्टी फाइव एम है ठीक है थिकनेस ऑफ गजट पेट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम आठ एम क्या कर रहे हैं एज्यूम कर ले रहे हैं अब हम क्या कर रहे हैं एरिया अंडर शेयर जो आपका ए की वैल्यू है वही वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी ए के तो हम क्या करेंगे टू इन टू टू थर्टी फाइव इन टू एट अब ये कैसे हुआ तो टू थर्टी फाइव आपका ये वेल्ड का लेंथ और आपका थिकनेस ऑफ आपका गजेट प्लेट ठीक है टू क्यों किए क्योंकि ये दोनों साइड है तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो थ्री सेवन सिक्स जीरो एम एम स्क्वायर आता है अब हम टेंसन के साइड का बात करते हैं तो एरिया अंडर टेंसन ए टी जी ये इक्वल होगा आपका ए टी एन के 
मतलब आपका हंड्रेड इंटू एट होगा हंड्रेड क्यों क्योंकि ये वाला सेक्शन का आपका हंड्रेड है और आपका एट इसका थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एट हंड्रेड एम स्क्वायर इसकी एरिया आती है अब इन सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है ब्लॉक शेयर का वहाँ पर हम पुट करते हैं तो लिखते हैं टी बी डी इक्वल टू मिनिमम इन दोनों वैल्यू में जिसकी वैल्यू मिनिमम आएगी वही हम रखेंगे तो हमारे पास पहला है थ्री सेवन सिक्स जीरो ठीक है इन टू टू फिफ्टी अपॉन ए अंडर उड थ्री इंटू वन पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट नाइन यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एट हंड्रेड इन टू आपका एफ यू की वैल्यू फोर वन जीरो अपॉन में गामा एम वन की वैल्यू वन पॉइंट टू फाइव इसको हम सॉल्व करते हैं तो सेवन टू नाइन पॉइंट फाइव थ्री किलोमीटर आता है अब नेक्स्ट जो आपका है जीरो पॉइंट नाइन इंटू थ्री सेवन सिक्स जीरो इंटू फोर वन जीरो अपॉन ए अंडर उड थ्री इंटू वन पॉइंट टू फाइव प्लस एट हंड्रेड इंटू टू फिफ्टी अपॉन ए वन पॉइंट वन अब यहाँ से जो वैल्यू आती है एट टू टू पॉइंट सिक्स फाइव किलो न्यूटन आता है तीन दोनों में छोटा कौन है तो ये छोटा है तो ये आपका हो जाएगा ब्लॉक शेयर की वैल्यू तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू आपका सेवन टू नाइन पॉइंट फाइव थ्री किलो न्यूटन अब हमें क्या देखना है स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर को निकालना है ठीक है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा जो हो जाएगा वो मिनिमम होगा क्या होगा यहाँ पे आपका जितने भी तीनों वैल्यू निकाले हैं यील्डिंग में आपका फिर आपका रपच्चर में फिर आपका ब्लॉक शेयर में तो इन तीनों का जो मिनिमम होगा वही हमारा होगा तो इन तीनों में मिनिमम आता है आपका टू किलो न्यूटन तो ये आपका हो जाएगा आंसर तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की होती है इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद